specific cost. Okay, so for land, oh, yung problem number one for land, yan. Yung number two, ano to? Building. Number three, machinery. Tapos yung problems four and five, accounting for borrowing cost naman po yung pag-uusapan. Okay, so for number one, ano pong hinihingi? What is the cost of the land? Okay, so for number one, ano po ba yung mga capitalizable cost ng land? So ito, ano lang naman to, madali lang, Okay, basta alam mo yung mga expenditures. Pagka narinig mo siya, dapat alam mo kung ano yung nature nun para mas madaling i-identify kung saan dapat siya i-capitalize. Nasusundan mo yan? So, pagka binili mo ang lupa, ano ang mga capitalizable cost niya? Una would be the purchase price, of course. Tama? Okay, so purchase price. Ano pa? Okay, legal fees and other expenses or expenditure for establishing clean title. Legal fees and other expenditure for establishing clean title. O, ano pa? O, related pa rin sa title. O, fees for registration and transfer of title. Fees for registration and transfer of title. O, basta po lahat ng cost para ma-acquire mo yung title na binili mong lupa. O, sa lupa yon. Kasi ang may titulo, yung lupa. Kahit na may building pa yan, sa lupa lang yung title. Gets po ba? Nasundan yun? Yes. Next, ano pa? Okay, brokers or agents commission. O, if ever, nagpahanap ka, binayaran mo yung taong naghanap, eh di, capitalize mo yun. Basta bibili mo yung lupa, di ba? Kasi kung, ba, nagpahanap ka, tapos wala kang eventually binili, expense lang yan. Nasundan mo? Okay, next, ano pa po? Okay, uh, escrow fees. Okay, ano pong escrow fees? Ano ba ang escrow? Ang escrow po would be, ano ba, ah? bumili tayong lupa. Bibili tayong lupa. Tapos ang ginawa natin, nag-ipun ka. Diba sabi natin, ang escrow po, yung fund na pinag-iipunan mo, pwede mong tawagin yun na escrow. Tapos yung escrow kasi will be managed by a third party. So yung third party na nagmamanage, syempre babayaran natin siya. Na I gets yan? So yung escrow, yun yung escrow fees. O, pero syempre dapat yung fund na in-establish pang bili ng lupa. Gets mo? Eh, kung pambayad yun ng tax, tapos nagbayad ka ng ESCO, hindi mo pwedeng i-capitalize yun sa lupa. Dapat related dun sa acquisition ng lupa. Did you get that? Okay, next. So, recap lang ha. Ulitin natin yung lima. Okay, so una, purchase price. Pangalawa, legal and other expenditure. Uh, two, uh, for establishing clean title. Fees. Fees for registration and transfer of title. Broker or agent commission. And then, ESCO fees. Na? O, next, ano pa? O, yung mga ginagawa sa lupang binibili. Okay, so first, would, uh, next item, cost of survey. Nakakita na kayo ng nagsasurvey ng lupa. Yung may tripart. O, yung parang geodetic engineers yata sila. Yung ina nila kung hanggang saan yung lupa na sakop nung base dun sa title. Nakukuha yun. Tapos ano pa, yung grading ng lupa kung ano yung kaya niyang accommodate na structure. Nasusundan yun. So, different lugar. Okay, syempre, different yung capacity ng mga lupa, di ba? Okay, ano pa? Uh, pagka ang binili mo, bulubundukin, tapos gusto mong patagin, ayun, leveling yon. Pagka naman gusto mong tambahan, di ba, medyo, uh, kunyari, lupa yan, you know? tapos gusto mo pantay sila, pero padagdag ka, tambak, landfill, or filling. Nakuha po ba? Okay, so, okay na, okay na. <laughs> yes. Oh, ano ba? So, yun yung mga common na ginagawa sa lupa. So, lahat yun related sa acquisition ng land. Okay, next. Ano ba po? Cost of option. O, ano yun? Halimbawa po, ang cost of option, pagka in-exercise mo yung option, capitalizable. Pero pag hindi mo in-exercise yung option, okay, expense lang yan. Nasundan? O, paano ba nagkakaroon ng option, uh, ng cost yung option? Okay, Alam mo po, nagde-decide ka kung bibili ka ng lupa o hindi. Tapos, eh syempre, may mga sellers, di ba? Eh yung seller, parang interesado ka dito, pero hindi ka pa fully decided. So, hindi naman pwedeng maghintay lang yung seller hanggang mag-decide ka na bilhin siya. Kapag ka may ibang bibili niya, ibebenta niya. So, para maghintay siya hanggang makapag-decide ka kung bibili mo yung lupa o hindi, okay, bayaran mo siya ng option money okay, for a certain period. So, ang binabayaran mo doon yung paghihintay niya. Nasundan po ba? Okay, so, within that option period, hindi niya pwedeng ibenta sa iba. O, pero pag dum uh, ano ba, nag-lapse na, tapos hindi mo in-exercise yung option, ayun, pwede niya nang ibenta sa iba. Nakukuha? 
O, pero within that option period, pwede kang mag-decide na bibilin mo or hindi. Clear po ba? Okay, so pag binili mo daw, capitalizable. Pag hindi mo binili, expense. Kasi wala ka naman pagkakapitalize in the first place. Gets mo? Okay. Nasusundan nyo? Okay, parang yung sa derivatives rin natin. Di ba? Nung di na in-exercise, in-expense lang. Nung in-exercise na, naging part nung purchase mo. Clear po ba yan? Okay, next. Ano pa? Cost of relocation or reconstruction of property belonging to others. Cost of relocation or reconstruction of property belonging to others. So, may unwanted structure dyan. Okay? O, anong sabi? Ayun, kung may... Di ba, kahit na informal settlers pa yan, okay, kung i-relocate mo sila para magamit mo yung property, any cost incurred may be capitalized. Nasusundan po ba? Ano pa? Uh, cost incurred to induce tenants to vacate premises. O, parang yung isa, ano, mga unwanted structures, eto naman, ano, mga tao mismo. Di ba? So, wow, yun nga, may mga, kanya, may mga informal settlers. Di ba, kaya yung issue sa mga, ano, pag may informal uh, informal settlers, parang yung mga tao, nagre, yung ibang tao nagre-reklamo na, ano, na, eh, naki, hindi naman nila lupa, pero nag-establish sila. Okay? Tapos, nung papaalisin mo, kailangan mo pa sa laki hanapan ng malilipatan. Di ba? Okay, sabi yung iba, dapat, well, demolish lang. Hindi, kasi ano naman yun, na parang yun yung pagiging makatao ng batas natin. Di ba? Eh, okay lang mag-spot. <laughs> Ayun. Hindi, tapos ang ano doon kasi, Parang ang concept niya, kung talagang ayaw mong may informal center dyan, dapat huwag mong tulugan yung right mo dun sa property na yun. Nai-gets mo yan? Okay, so, ayun. So, anyway, so, kung meron kang ibayad sa mga tao to induce them to vacate the property, capitalizable cost yan mong lupa. Clear po ba? Okay, next. Ano pa? Ano pa po? O, sabi niya, cost of restoration. Ano ba? May mga activities kang gagawin. And then you are bound by a contract or you have a present obligation to restore the property. Ayun. Capitalizable yan sa lupa. So, eto, mas ma-appreciate mo siya sa wasting asset. Di ba? May mga restoration cost. Malalaman mo lang na capitalizable siya. Okay? Next. Ano pa po? O, unpaid liabilities assumed by the buyer. Okay, unpaid liabilities assumed by the buyer, mortgages, encumbrances, liens, interest, okay, na hindi bayad nung seller, tapos sabi natin, o oh, sige, tayo niyang magbabayad. E di, part yun nung purchase price mo, right? O, tapos, may isa lang dito yung unpaid taxes, o may limitation lang, up to what date? Up to the date of acquisition. Kasi yung after date of acquisition, cost of ownership na yun, regular expenses na lang. So, unpaid taxes up to the date of acquisition, capitalizable. After date of acquisition, expense. Kuha? Gets? Yes. Okay, so, ayun. Next, or last item na common na maririnig mo na capitalizable sa lupa, special assessment. O, sino nag assess si government. Okay? Ang special assessment po, di ba? may mga improvements na pre-nesent dun sa area si government. Tapos, dahil dun sa mga, uh, ano na yun, mga improvements na yun, tumaas yung value ng properties, ayun, para makarecover si government dun sa cost na na-incur niya dun sa mga developments, pwede siyang mag-charge, di ba, dun sa sa mga affected properties. Ayun, so yun, special assessment yun. So, sa anong, ina, anong china-charge ng special assessment? Yung lupa. Kaya, land yan. Nasundan? Okay. Another main concept na nakaakapay to sa land and building, actually, is kapag nag-acquire ka okay, at a lump sum price ng land and building. So, di ba? Pagka may lump sum price, o land, may binili kang land at saka building, gagamitin mo man o hindi yung building, may accounting yan. So, paano po natin malalaman kung mag allocate ka sa land and building? Una po, establish mo. Usable ba yung building or unusable? Pagka-usable, gamitin mo man ang building o hindi, mag allocate ka. Nasundan? I-demolish mo man yan, okay? Basta usable, bigyan mo ang building, bigyan mo ang lupa. Anong basis? Relative fair market values. Nasundan yan? Oh, pero once na ma-establish mo na ano siya, oh, the building is unusable. Oh, pag unusable yan, ibig sabihin, 
walang gamit, di ba? So, wala kang ikakapitalize sa building. Lahat, yung purchase price mo, allocated sa land. Nasusundan yun? Nakukuha? Okay, ngayon. O, di ba, usable siya. So, pag usable yan, o, yung, kunyari, old building, So, may allocated siya na carrying amount. May carrying amount na old building mo. Ngayon, anong ginawa? Dinemolish. And so, the building, the building was demolished. Ayan. So, ngayon, ang tanong, saan mo ikakapitalize ang demolition cost? So, nasusundan mo yung sequence? Okay, usable, allocate. Unusable, ano po? Land lang lahat. Okay. O ngayon. So, the building was demolished. Okay. So, ngayon, ang tanong, saan mo ikakapitalize ang demolition cost? Okay. Ganito lang. So, ang, ang ano lang dito, may construction ba o wala? So, without construction or with construction. Pagka without construction, syempre, walang building, di ba? Ano lang ang property? Lupa. So, land lang yan. Nasundan? Pero pagka may construction po, automatic, ano siya? Building. O, per PIC. Nasundan yan? O, isa lang na gray area dito. Ah, hindi naman siya gray area. Actually, it's an interpretation na medyo somewhat weird. Okay? Sabi niya, pagka ang demolition, kunyari, di ginawa ng 2019, Okay, tapos nag-construct ng 2019, saan may kakapitalize ang demolition? Ulit, ulit? Mabilis? Ulit. <laughs> Nag-demolish siya ng 2019. Tapos nag-construct ng 2019, saan may kakapitalize ang demolition cost? Building. Kasi with construction, building. Okay na? O 2019 nag-demolish, 2020 nag-construct. Saan may kakapitalize ang demolition cost? Nang, kailan mo na yung car? 2019, di ba? Saan mo ikakapitalize ang demolition cost? Sa land. Kasi wala ka pang building ng 2019. O, tas hindi mo siya ililipat ng 2020 sa building. Ha? Nandun lang siya sa land. Parang pag same accounting period, building. Pag different accounting period, yung demolition and construction, land. Nasundan siya? Nakuha na? Nakuha? Yes. Okay. Next. Next po. Diba, may carrying amount yung old building. Anong treatment mo dito pagka dinemolish siya? Sabi niya, tingnan mo. O, dinemolish, syempre pagka... Sige. Pag without construction, walang gagawin. Diba, dinemolish lang. O, di syempre, ano lang yan, loss lang po yan. Diba? Nasundan? Okay, pero kung with construction... Anong treatment mo dun sa carrying amount ng old building? Establish mo muna. Anong gamit ng bagong building na kinoconstruct mo? Gagamitin mo ba siyang PPE? Gagamitin mo ba siyang investment property? O gagamitin mo siya na inventory? O pagka gagamitin mo siya na PPE or investment property, loss lang po yan. Okay, kasi wala naman sa loob, walang kinalaman daw yung old dun sa bago. Okay, pero pagka inventory, instead na recognizing it immediately as loss, it capitalize mo siya as inventory. So capitalizable yung carrying amount ha, yung carrying amount of the old building. Capitalizable as part of the inventory. Nasundan? Nasundan, nasundan. O pag silent po yan, ang presumption gagawin niyang PP. Gagamitin niya as PPE. Clear? So, hindi siya automatic na laging loss. Di ba? Okay. Pagka inventory, ikakapitalize. Nasundan? Okay pa? Yes. Okay. Yan lang. <laughs> o sige. Apply natin yung mga concepts na to sa problem number one before we go to the building. So, problem number one. What is the cost of the land? So, purchase price of land and building, 4 million. 
Tapos anong ginawa sa building? Dinemolish. Tama? May demolition clause, right? O, tapos may kinonstruct ba? Kasi kailangan natin yun eh. May kinonstruct ba? May kinonstruct? May nakikita kang construction? Wala. O, yun yung mga assumptions mo, ha? Okay, so, bumili ng laden building, mag-allocate ka, hindi. So, anong dapat mo masagot? Usable ba or unusable? Usable, unusable. Usable, unusable. So, ang problema, hindi niya sinabi, di ba? Oh, so, hanap ka ng indicators, di ba? Usable, unusable. Anong sagot? Ano? Answer? Usable. Or unusable. Ano ba? So, okay. Usable. Bakit? Kasi may fair value. Diba? May fair value siya eh. Okay? So, kahit na price value pa yan, may fair value. Uh, may, fair, may, may gamit, kumbaga. Okay? So, mag-allocate tayo. So, magkano ang para sa land? O, sa land po. O, tas di ba, may building kasi. So, 4 million, 3, 7 land. Yung 300 pang old building sana. Nakuha? Eh, kaya lang dinemolish. So, dinemolish. Anong treatment mo dun sa 300? Ano? Ha? Loss. Loss siya. Diba? Kasi ito, dinemolish ng walang construction, loss yun. Diba? Kailan siya magiging land? Pagka-unusable, dun lang siya magiging lupa. Clear? Okay, Next. Kasi in, wala siyang i-allocate dun sa old building. O, yung demolition cost na magkano? 200,000. O, ano po? Land or building? O, wala kasing construction sa so automatic land siya. Nasusundan. Kaya lang, o, hindi yung entire demolition, di ba? Cost yung kakapitalize mo kasi mayroong proceeds from salvage materials. So, may nabawi ka. So, magkano lang ang nawala sa sa'yo? 200,000 minus... 20,000. So, ang ikakapitalize mo lang sa lupa is 180. Did you get this? Yes. Okay, next. Legal fees per purchase contracts and recording ownership. So, capitalize lang natin. 150. Ano pa? Title guarantee insurance. Capitalize natin. Di ba? Lupa. Title eh. Payment of property taxes in arrears on land. So, ito related pa rin sa acquisition in arrears. So, malamang before acquisition dito. Tama? Or up to the date of acquisition. Tama? Okay. So, land po magkano? 100. Kama uh, ba yung mga amounts ko? 150, 50, and 100. Next. Ano pa? Option paid for an alternative land not acquired. So, anong treatment? Expense. Okay. Kasi hindi naman yan yung binili mo. Diba? Special assessment for city improvements? Land. So, 120. So, magkano po ang capitalizable? 4 point? 4 point? 3. Okay ito? Yes. O, next. O, yung number 2 naman, nakuha po ba yun? Kaya yung concept ng lupa? Yes. Next po. O, yung number 2 mga concept na related sa building, syempre, baunin mo rin yung mga pinag-usapan natin dito. Diba? Okay. Yung sa... Usable and usable and demolition cost. Okay, aside from that, okay, ano pa po? Ano po yung mga capitalizable pagka bibili ka ng building? Okay, when purchased, syempre, purchase price. ba? Ano pa? Legal fees and other expenses in connection with the purchase. Okay, kasi directly attributable dun sa acquisition. Ano pa? Payments to tenants to induce them to vacate the building. Para magamit mo yung building, right? Okay, so parang same lang rin. Yung isa para sa lupa, yung isa para sa building. Okay, next, ano pa? Oh, if ever, kasi binili mo yung building, eh, hindi mo trip yung, yung ayos niya, so possible na may renovation, remodeling cost, o oh, i-capitalize mo yun dun sa building. Kuha? Ano pa po? Liabilities assumed by the buyer. So uh, mortgages, encumbrances, yens, interest, Tama? O, tas yung taxes up to the date of acquisition lang. Nakukuha? O, same lang rin, right? With the land. Kaya lang ito, para sa building naman. Kuha po, kuha. O, next. Paano naman pagka i-co-construct mo ang building? 
ano ang mga capitalizable cost? O, demolition cost. Diba? Basta may construction, no? automatic building siya. Tama? Okay. So, parang yun yung general rule niya. O, kailan lang nagbago yan? Nung different accounting periods. Nasusundan yun? Okay. Kaya lang ang presumption kasi dyan, pagka-demolish mo, magko-construct ka ka dyan. Parang gano'n. Okay. Anyway, so, pero yun nga, pagka in-specify na different accounting periods, sa lupa mo, i-capitalize yung demolition. Ha? Okay, ano pa? O, diba? Dinemolish mo, anong susunod? Maghuhukay ka. Yung excavation cost, building yun. Okay? Next, building permit or license. Mahirap yun, tama? Sa building ba yun? Sure ka? Building permit? Yes. Architect fees? Superintendent fees? So, yung superintendent fees for supervision, di ba? Okay, ano pa? O, construction cost. Labor, materials, overhead, right? O, ano pa? Cost of temporary structures, okay, or temporary buildings used as construction offices, okay, or tools or material shed. Di ba parang yung every time na nakakikita ka ng construction, di ba parang may itatayo silang basta mga temporary na, na structures na pwedeng pahingahan ng mga construction workers. Napapansin nyo ba yun? May nakakita na kayo ng construction? Yes. Okay, ano pa? Yung mga temp even yung temporary fences, di ba may mga temporary fences. So those are examples of temporary structures na related sa construction na kinakapitalize sa building. Okay po ba yun? Kaya yan? Yes. O next, ano pa? Interest on loans. O, interest on loans. O, ito yung borrowing cost na pag-uusapan natin. O, nakakita tayo ng mga, ano, no, mga sample problem nito. Pagka ang nakalagay, imputed interest, okay, huwag mo ikakapitalize yun. Dapat actual. Okay? Actual interest incurred. Nasusundan yun? O, kaya lang, later on, pagka may borrowing cost talaga, actual ano siya, no? Actual or capitalizable borrowing cost, whichever is lower. Okay. Kaya lang, normal naman na lower yung capitalizable interest. Nasusundan mo siya. So, later makikita mo yan. Ha? O, ano ba po? Insurance incurred related dun sa construction. Kasi, di ba, may risk. So, i-insure mo yung mga construction workers na in, ca in case of untoward incident, eh di, si insurance company magbabayad. Nasusundan po. What if ganito? Kunyari, may construction. Tapos, hindi siya nag-insure. So, unfortunately, one of the construction workers ay met an accident. Tapos, ayun, binayaran siya ni company ng 500,000. Question, yung 500,000 ba na yun, capitalizable dun sa construction? Capitalizable, hindi. Di ba, hindi siya bumili ng insurance. Siya ngayon ang nagbayad nung uh, para dun, parang compensation dun sa nangyari sa construction worker. Nakuha yung kwento? Capitalizable po ba yung 500,000 na ibinayad? Yes or no? Answer? No. no. Management inefficiency. Kasi dapat na-acknowledge yun in the first place. Kasi risky yung activity. Nagigets mo? Okay, so expense po yun. Okay. Next. Next po. Ano pa? O, yung mga concept ng sidewalks, pavements, parking lots, driveways. Okay, generally, ano sila? Land improvements. Pero, ang concept doon, pag nasa blueprint, in-specify na nasa blueprint ng construction ng building, part siya ng building. Nasundan mo? If included in the blueprint, building yan. Pero kapag uh, hindi kasama, or pas hindi sinabi na kasama, ano siya? Land improvements. Nasusundan yon? Nakuha na ko ah? Sidewalks, pavements, driveways, parking lots. If included in the blueprint, building. Okay? Pag hindi, Land improvements. Generally, land improvements. Clear? O, ano pa? Lighting, ventilating systems, elevator. O, yan. Di ba? Kasi mga significant to eh. O, pag po nangyari siya, dur or kinabit yung mga yan, during construction, part ng building. Pero pag hindi, parang pag hindi ginawa yun during construction, or inintroduce na lang yung mga yun, after construction, ano siya? Building improvements. Parang pwede kang mag-create ng separate account. Kaya lang ang weird, no? Building walang lighting system. Uh, anyway, uh, yun yung concept, eh. Diba? Yun yung concept. Hindi, minsan kasi imomodify. Diba? So, ayun. Next po. 
Uh, Doon tayo, uh, paano naman po pag mga may equipments and furniture and fixtures, significant equipments, significant furniture and fixtures, uh, par, uh, which, uh, which are part of the building. Okay? Pag po movable, equipment yan or furniture and fixtures. Pero pag immovable siya, building. Nasundan? Uh, movable, equipment or furniture and fixtures, immovable, building. Okay na? O land improvements, di ba? Normally, separate line item yan. Pero may concept pa siya. Pag land improvements po, pag non-depreciable, land. Pag non-depreciable, land. Anong mga example ng land improvements na non-depreciable? Yung survey, grading, leveling, land fee. O yun, napag-usapan natin sa land yun, di ba? O tapos, yung mga depreciable, yung, uh, ano yung mga depreciable? Uh, pavements, parking, side, uh, sideways, yeah. driveways, parking lots, cost of trees, shrubs, yung landscaping, ayan, ano sila? Land improvements. So, depreciable kasi yun. Oh, so, ito depreciable mo. Nasusundan po ba? Okay. So, sagutin natin yung problem 2 after our short break. So, try mo muna. Ha? Okay. Tapos, tuloy natin yung discussion. Okay. So, sige po. Yung pong sa mga nakatayo, kung gusto nyo, may mga upuan sa harap, ha? Okay, sige, sige.